எல்லாருக்கும் வணக்கம் உங்க எல்லாரையும் தமிழ் மோட்டர் சேனலுக்கு ஹான் போட வரவேற்கிறேன் சோ ஏற்கனவே வந்து ப்ரீவியஸ் வீடியோல ஒரு ஸ்டார்டிங் சர்க்கியூட் வந்து ரெண்டு நிலை வச்சு எப்படி பங்கன் ஆகுது அப்படிங்கக்கூடியதை நம்ம சொல்லியிருந்தோம் சோ பெரும்பாலான மோட்டர் சைக்கிள்ஸ்ல அந்த டூயல் ரிலே சிஸ்டம் தான் வந்து பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுது பட் இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரிலே வச்சு ஸ்டார்டிங் சர்க்கியூட் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் சோ இந்த மாடல் சர்க்கியூட்டும் வந்து சில வாகனங்கள்ல கொடுத்துருக்காங்க இப்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு ரிலே வச்சு நம்ம சொல்ல அந்த ஸ்டார்டிங் சர்க்கியூட்டை வந்து நீங்க பாக்கல அப்படின்னா தயவு செய்து போய் பார்த்துட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பாருங்க ஏன்னா அதுல வந்து நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கிறதுனால இதுல கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணிருக்கேன் நானு சோ டேரக்டா இதை பாத்தீங்க அப்படின்னா சில முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு புரியாம போறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு அதனால என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா அந்த டூயல் ரிலே சிஸ்டம் வந்து நான் கீழே இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்க அதுல போய் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த சிங்கிள் ரிலேட எப்படி ஸ்டார்டிங் சர்க்கியூட் ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்க கூடியதை பாத்துருங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஸோ இந்த சிங்கிள் ரிலே சிஸ்டம்லையும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பிரைமரியாக இருக்கக்கூடியது பேட்ரி தான் அதுலேயும் வந்து பேட்ரியினுடைய நெகட்டிவ் ஒயர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேரக்டாக கிரவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் வந்து ஃப்யூஸுக்கு வந்து லைன் எடுத்துருப்பாங்க இன் பிட்வீன் இந்த ஃப்யூஸுக்கும் பேட்ரிக்கும் நடுவில் இருந்து ஒரு கனெக்ஷன் போகும் இந்த கனெக்ஷன் வந்து இருக்கக்கூடிய சிங்கிள் ரிலேக்கு போகும் ஸோ இந்த சிஸ்டமில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பெஷலாக இருக்கக்கூடியதே ஒரே ஒரு ரிலே அப்படிங்கக்கூடியது ஸோ இந்த ரிலேவினுடைய அவுட்புட் டேரக்டாக எங்கே கொண்டு போவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஸ்டார்ட்ரு மோட்டருக்கு கொண்டு போவாங்க ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே ரெண்டுமே டச் ஆகிருக்காது ஸோ டச் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம இன்னொரு பார்த்து வழியாக இந்த ரிலேக்கு சப்ளை கொடுத்தே ஆகணும் கொடுக்கலை அப்படின்னா நமக்கு டச் ஆகாது அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டார்ட்ரு மோட்டரை வந்து கிரவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஸ் யூஸ்வல் வந்து ஃப்யூஸ்லேருந்து இக்னிஷன் கீக்கு வந்து லைன் எடுத்திருப்பாங்க இக்னிஷன் கீ வந்து வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் இக்னிஷன் கீல இருந்து சில மாடலுக்கு மட்டும் கில் ஸ்விட்சுக்கு லைன் எடுத்திருப்பாங்க சப்போஸ் கில் ஸ்விட்ச் இருந்துச்சு அப்படின்னா கில் ஸ்விட்சுக்கு எடுத்திருப்பாங்க இல்லை அப்படின்னா கில் ஸ்விட்சை வந்து ஸ்கிப் பண்ணியிருப்பாங்க கில் ஸ்விட்சுக்கு எடுத்து டேரெக்டாக வந்து நம்மளுடைய செல்ஃப் ஸ்டார்ட்ரு ஸ்விட்சுக்கு வந்து கனெக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த செல்ஃப் ஸ்டார்ட்ரு ஸ்விட்சினுடைய அவுட்புட் வந்து ரிலேவனுடைய செகண்ட் இன்புட்டாக உள்ளே போகும் ஆனால் இந்த செகண்ட் லைனில் கரண்ட் பாஸ் ஆகணும் அப்படின்னா நமக்கு கண்டிப்பாக வந்து கிரவுண்டு தேவை ஸோ அந்த கிரவுண்டுக்காக நம்ம கியரில் இருக்கக்கூடிய நியூட்ரல் ஸ்விட்சில் இருந்து ஃபஸ்ட்டு கிரவுண்ட் லைன் கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் இந்த கிரவுண்ட் லைன் வந்து வண்டி நியூட்ரலில் இருக்கும்போது வேலை செய்யும் அண்ட் செகண்ட் கிரவுண்ட் லைன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய கிளச் லிவரில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம காமனாக வந்து எப்போல்லாம் நம்ம வந்து வண்டி வந்து நியூட்ரலில் இல்லாமல் கியரில் இருக்கோ அப்போல்லாம் கிளச் லிவர் பிடிப்போம் ஸோ கிளச் லிவர் பிடிக்கும் போது அங்கே வந்து கிரவுண்ட் வந்து ஆக்ட் ஆகும் இவ்வளோதான் ஒட்டுமொத்த சிஸ்டமே ஸோ இதில் வந்து நமக்கு டேரக்ட் லைன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அஸ் யூஸ்வல் நம்மளுடைய ஸ்டார்ட்ரு மோட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே கனெக்ட் ஆகாமல் இருக்கும் எப்போ வந்து வண்டியை நியூட்ரலில் வச்சுட்டு நீங்கள் செல்ஃப் அடிக்கிறீங்களோ அப்போ மட்டும்தான் இந்த மெயின் லைன் கனெக்ட் ஆகும் இல்லை அப்படின்னா கிளச்சு லிவரை பிடிச்சிட்டு நீங்கள் செல்ஃப் அடிக்கும்போது இந்த மெயின் லைன் கனெக்ட் ஆகும் ஸோ டேரக்டாக வந்து நமக்கு வந்து செல்ஃப் மோட்டர் வந்து ஓட ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த சிங்கிள் ரிலே சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப சிம்பிளானது நேற்று பார்த்த அந்த டூ ரிலே சிஸ்டம் அளவுக்கு காம்ப்ளிகேட்டட் கிடையாது இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறமா வந்து உங்களுக்கு ஓரளவு ஸ்டார்டிங் சர்க்கியூட் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்க கூடியது புரியும் நான் நம்புறேன் ஸோ இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் செக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா காமனாக எப்படி செக் பண்ணுவாங்க டூ வீலர் ஒர்க் ஷாப்ஸ்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிங்கிள் ரிலே சிஸ்டம்லேயும் சரி டூயல் ரிலே சிஸ்டம்லேயும் சரி ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ரிலேவை எடுத்துட்டு அந்த ரிலேவில் பேட்டரிலேருந்து வரக்கூடிய மெயின் லைனையும் அதுக்கப்புறம் இந்த மோட்டர்லேருந்து வரக்கூடிய லைனையும் டேரக்ட் கனெக்ஷன் கொடுப்பாங்க அதாவது ரிலேலையே டச் வச்சு கொடுப்பாங்க ஸோ அப்படி நம்ம டச் பண்ணும்போது அந்த சிஸ்டம் ஃபங்க்ஷன் ஆச்சு அப்படின்னா நமக்கு பேட்டரி ப்ராப்ளம் கிடையாது ரிலேவில் இந்த மெயின் லைன் ப்ராப்ளம் கிடையாது செல்ஃப் மோட்டர் சுத்துச்சு அப்படின்னா செல்ஃப் மோட்டர் ப்ராப்ளம் கிடையாது ஸோ அப்போ கம்பல்சரி என்ன அப்படின்னா ரிமைனிங் பார்ட்ல தான் நமக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கும் இது வந்து ஒரு ஈஸியஸ்ட் மெத்தட் டக்குன்னு எதுல பிரச்சனை இருக்கு அப்படிங்கக்கூடிய கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஷார்ட் ஃபார்ம் மெத்தட் இது ஸோ இதே இது நம்ம டச